Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Cari amici, ecco qui, vi presento con San Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. Adesso questo è l'ultimo video di questo tempo, perché, come vi spiegavo, appunto sono in partenza e spero che vogliate seguirmi con la vostra preghiera, soprattutto con la vostra preghiera, perché eh, eh, sono in partenza l'8 adesso dicembre per Trieste che raggiungo la mia famiglia e che diventeremo nonni per la prima volta, hanno bisogno di noi giustamente e andremo su a stare un pochino insieme e quindi ci auguriamo ecco di farci compagnia con il rosario con il santo natale io qui ho un gatto <ride> vieni qui eccola qui ecco lei è gattongina ecco <ride> Mettiti lì, buona. Allora, ehm, non abbandonateci eh, perché ci sarà la cara Esther che farà quello che può eh, mettendo se c'è qualche briefing importante e, mh, e comunque c'è il Natale. Noi vi raccomandiamo, eh, se volete naturalmente non siete obbligati, però nella community... No? che c'è la community nella sezione qui del canale di youtube troverete una playlist dedicata tutta al natale con oltre 22, 22 video mi pare ci sono anche dei racconti natalizi ci accompagneremo con quei video e, tutto il tempo perché abbiamo fatto l'anno scorso le letture dal breviario eh, dal messale romano quindi non cambia e di conseguenza le letture sono sempre le stesse e in quel modo eh, possiamo continuare a farci compagnia ricordiamoci che è un tempo forte è un tempo che vi devo dire <ride> uno dei più belli no? è il Natale di nostro Signore Gesù Cristo e ci deve ricordare che non siamo soli non siamo abbandonati e al tempo stesso è forte perché noi siamo come quei pastori, come quei pastori che la notte santa non parlano, hm? ma si dedicano a quel pensare, quello che già sapevano in fondo, l'arrivo del Messia. Che cos'era per loro questo arrivo del Messia? Allora che mettiamo qui a posto dunque mh, ci sono eh, tante domande che riguardano sempre un po la questione della misericordia adesso si è unito la questione della, del fatto che il papa non abbia dato la benedizione e, e qui ci hanno fatto molte domande noi diciamo solo una cosa preghiamo e lo so può essere ripetitivo può sembrare però cercate di pensare una cosa noi non è che stiamo a criticare ma come può un segno un segno perché il segno della croce è un segno come può il segno della croce che dà un sacerdote essere offensivo per gli altri non può essere offensivo perché il sacerdote non dà la benedizione in nome di se stesso ma quando dà quella benedizione dice nel nome del padre vi benedico nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo non può essere offensivo è triste è triste che un sacerdote, in questo caso quindi il Papa, possa pensare che questo può essere offensivo. Preghiamo, che dobbiamo fare? Non è offensivo, 
non è offensivo, anche perché la benedizione non è, un, è un'autorità che Dio dà al sacerdote, tant'è vero che noi non possiamo benedire come benedice il sacerdote, perché? Perché le sue mani sono unte e, ed è in nome di Dio, del Dio trinitario nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e si viene a privare la persona della grazia di Dio non può essere offensivo benedire le persone anche non credenti bene <coughs> e, si potrebbe dire eh, allora tanti che ci fanno le domande ancora sulla questione della misericordia sulla questione del perdono sulla questione dei peccati adesso stiamo preparando poi un palinsesto per l'anno nuovo a Dio piacendo adesso qui per condensare noi vogliamo insistere ancora sul rosario <ride> vogliamo ancora insistere eh, su quello che noi possiamo e dobbiamo fare Qui ne approfittiamo per salutare il canale eh, di Pietro Paolo Trinità, il caro Luca, perché eh, quando lui cerca di parlare dei fatti che stanno avvenendo, dei presunti messaggi mariani, eccetera, quello che lui intende appunto fare è di portarci e eh, nel discorso principale che è quello di dire ma io come sono messo davanti a Dio come sono messo ecco noi pensiamo quei pastori quella notte santa che erano tutti in attesa di qualche cosa tutti aspettavano il Messia pensiamo Maria stessa tutte le donne di Israele attendevano e si chiedevano ma sarò io e pensiamo appunto la scena dell'annuncio no, dell'angelo a Maria Vergine. Quello deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere ognuno di noi. E non è catastrofico, ma sono quei segni che ci devono portare a dire «Ecco, Signore, Tu stai arrivando, io come sono messo?» E continuiamo con delle riflessioni di cui già vi abbiamo fatto qualcosa di un sacerdote degli anni Ottanta, molto 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 belle che faceva queste prediche, queste riflessioni negli esercizi spirituali negli anni Ottanta e dice è la Vergine Santa che ha voluto, per esempio a Fatima, eh, ma se, se vogliamo poi in tutte le apparizioni, quel desiderio di incontrarsi con noi attraverso il mandato che Dio gli ha dato, no? di essere madre, eh, non la vediamo qui, ma questa maternità, certo con noi spirituale, la dà a noi attraverso che cosa? Il battesimo, perché noi nella Chiesa siamo rigenerati, no? E quindi in quel momento Maria ci è madre a tutti gli effetti e lei si prende cura di noi come si è presa cura di Gesù, anche perché noi essendo investiti con il battesimo e la grazia immersi in Cristo, noi diventiamo membra di questo corpo che è la Chiesa ma è anche la sposa di Cristo. Il Rosario perché questa insistenza? Perché il Rosario è una salmodia, cioè è un ripetere continuo che ci aiuta, ci aiuta innanzitutto a staccare con noi stessi noi dobbiamo staccare dal nostro ego 
dobbiamo staccare da questo io e mettere Dio. E poi il rosario, queste, intanto è il Padre nostro, come ben sappiamo, quel gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, che è un'affermazione, un'attestazione, ma è anche un segno d'amore alla Santissima Trinità e viene dai saluti apostolici, delle lettere apostoliche e poi c'è l'Ave Maria, la prima parte tratta la eh, salutazione angelica e la visitazione di Maria Elisabetta e la seconda parte è la supplica della Chiesa. E, quando sentite dire, poi faremo un video con l'anno nuovo, il rosario penitenziale, state attenti che gira un falso rosario. Io ringrazio qui l'amica Eva Kant perché mi ha fatto, ci ha spedito proprio un libretto anomalo, lo presenteremo però con l'anno nuovo, non ce la facciamo adesso, però sappiate questo, l'inventore di un certo libretto, di un rosario penitenziale affibbiato a Padre Pio, state attenti perché è falso e purtroppo gira in rete. E, questo sedicente personaggio è poi, guardate un po' il caso, inventore di questo falso rosario, e è l'inventore della chiesa, pensate un po', palmariana, dai tempi di Paolo VI, quindi state attenti, non cadete in queste situazioni, non esiste un rosario penitenziale a parte, la Vergine Santa con il rosario della penitenza intende dire di fare il rosario per penitenza. Addirittura c'erano una volta i bravi sacerdoti che per penitenza alla confessione davano il rosario. Oggi ci si sbriga con due o tre Ave Marie, forse qualcuno ancora... Mm. Cari sacerdoti, state attenti con la questione della penitenza. Non si scherza, adesso hanno fatto una vignettina, un, cale, un, un coso, un, un cartellone, eh, co, sconto, sconto al 100% dei peccati, venite a confessarvi. È sbagliato perché lo sconto al 100% ce l'abbiamo già. Chi si va a confessare ha già lo sconto del 100% di tutti i peccati. Non si può fare lo sconto sulla penitenza. Lo sconto sulla penitenza sapete chi l'ha avuto? Il buon ladrone che ha scippato all'ultimo minuto e quindi non si è fatto il purgatorio, eh? ha scippato il paradiso come dice Santa Teresina del Bambin Gesù, ha scippato. Quella è l'indulgenza proprio eh, totale, ha scippato all'ultimo minuto ma l'ha pagato con la vita, cioè era stato condannato per i suoi delitti, ma vedete la sua fede in Gesù ha trasformato quella sua croce eh, in quel patibolo di salvezza, oggi stesso sarai con me in paradiso. Diceva Santa Giacinta di Fatima che se le persone sapessero, i peccatori, sapessero che cos'è l'eternità, i confessionali si riempirebbero. E quanti peccati della carne portano più all'inferno? E invece oggi con i peccati della carne ci si ride su. Che dobbiamo fare? Ecco, noi siamo come quei pastori, quella notte santa, non sappiamo cosa dire. Non sappiamo cosa dire. Ma messi in un certo atteggiamento, di fronte a Gesù, in quel silenzio e di fronte a quel mistero, riusciremo a sentire quelle voci degli angeli 
e saremmo portati davanti a quel divino bambino per ammirarlo, stupirci, lodarlo, ringraziarlo. E vedete, noi tante volte pensiamo, eh ma cosa possiamo fare, ma di qua... Delle volte noi siamo polemici, noi lo vediamo anche nei commenti, facciamo un po' di fatica ad aiutarci a capire che il commento non può risolvere il problema e non deve essere usato per sfogarci. Le notizie non servono a noi per sfogarci, non siamo noi salvatori della Chiesa, noi non siamo neppure salvatori di noi stessi. <ride> eh, quello che ci chiede Gesù è una cosa molto complessa, certo, difficile, è lì il vero punto, è difficile perché siamo messi di fronte alla nostra nullità, alle nostre debolezze. Però abbiamo le idee chiare, sappiamo che sta accadendo qualcosa di sbagliato. E come possiamo fare? Pregare. Eh, ma sto pregare. <ride> Cosa faceva Gesù? Se noi andiamo a leggere i Vangeli, noi noteremo che, non so se si può fare una statistica, questo penso io, sicuramente nella maggior parte delle volte noi abbiamo Gesù che si ritira per andare a pregare. Gesù che si ritira per andare a pregare. Quante volte noi ci ritiriamo per andare a pregare? E come prepararci quindi a questo Natale? Ecco, e la... Quello che dobbiamo pensare è l'infinita misericordia di Dio che ci investe, ci investe, ci ha investito già col battesimo e certamente agisce anche per i non battezzati in altra maniera, soprattutto in quelle famiglie dove i genitori hanno rifiutato di dare ancora il battesimo ai propri figli. Dobbiamo pregare anche per queste persone, perché quello che stanno rischiando è grosso, è grosso. Non si può negare il dono di Dio. Il rosario è un dono, è un dono. Scusate un attimo, anche, ci fanno anche molte domande sulla questione della consacrazione. Noi abbiamo fatto dei video, tre fatti con padre Serafino Maria Lanzetta che vi invitiamo ad andare a leggere, ad ascoltare e, se fate nel tasto ricerca del canale Lanzetta lo troverete perché, perché la questione della consacrazione lo ripetiamo perché abbiamo visto che qualcuno non ha capito è la Madonna, la Vergine Santa dice Dio vuole che si faccia la consacrazione al mio cuore immacolato. È Dio che lo chiede, è Dio che lo chiede. Che significa allora, se io non sono preparato, come faccio a farla? Devo essere preparato per farla? Allora, San Luigi Maria Grignon de Montfort ci accompagna. Noi, per esempio, possiamo consigliare questo. Nel gruppo eh, di Luca... Pietro Paolo Trinità che c'è anche un gruppo di Whatsapp e attraverso il canale di Youtube potete raggiungerlo è interessante che si stanno facendo dei piccoli gruppi di preghiera molto interessanti in uno di questi ci sarà la cara Olga che abbiamo conosciuto e saluto affettuosamente insieme alla sorella e a tutti gli altri Fabrizio e gli altri che, con i quali poi siamo riusciti anche a vederci a Roma, 
alle tre fontane. Ecco, questo è importante perché, perché Olga, per esempio, eh, si è specializzata un po' ecco, nel Grignon de Montfort, il trattato della vera devozione. Quindi questa consacrazione va fatta indipendentemente dal nostro grado di sapienza. Quale sapienza? Noi non sappiamo niente, noi non sappiamo niente. Non aspettate di essere sapienti per accogliere questo dono di Dio, perché Dio ci ha dato il dono del cuore immacolato di Maria proprio perché siamo ignoranti, proprio perché siamo ignoranti. Allora ci ha dato questo rifugio, perché lì è l'unico posto al mondo dove il demonio non ci ha messo piede e mai ce lo metterà. Dio vuole, Dio vuole che ci consacriamo al suo cuore immacolato, lo ha chiesto Dio. A Dio si obbedisce, non si sta a fare le discussioni. Oh, poi certamente un briciolo di preparazione, ma per quale motivo? Per prepararci a che cosa? Innanzitutto alla promessa. Eh, ma è impegnativo, eh, ma è di qua. Ma scusate tanto, quando noi andiamo, che ne so, in una palestra, in una palestra, non firmiamo forse è qualche cosa che ci impone degli obblighi addirittura ci chiedono in alcuni di portare il certificato di salute se entriamo in un club non dobbiamo leggere lo statuto e le regole perché facciamo tanta difficoltà quando si tratta delle cose di Dio allora Certo, non aspettiamo di essere sapienti, perché la sapienza è lui. Che diciamo di Maria? Madre della sapienza. Quindi stiamo attenti, perché non è così semplice. Però al tempo stesso è Dio che vuole questa consacrazione. L'impegno è quello di dire il rosario tutti i giorni. L'impegno è quello di confessarsi. Dicevo, beh, lo faccio senza consacrazione, ma lì è la Madonna che ci aiuta. Certo non siamo mica obbligati, eh? però eh, scusate, se Dio vuole questo e lo vuole in questo tempo particolare, difficile, che noi riconosciamo essere difficile, perché non approfittarne? Dice, tutte le apparizioni della Vergine Maria, specialmente la Salette, Fatima, Lourdes, noi poi ci potremmo mettere anche le altre, la Quebec e Ruanda, quello che è successo dopo, i peccati saranno come dei siluri che rovinano le anime, che le portano lentamente alla morte. Tanti, Tanti, tanti peccati, troppi. Il trionfo del maligno sembrerà trionfare appunto per, poiché sarà liberato per le strade del mondo. Lo vediamo. È il principe di questo mondo, giustamente, lui da parte sua regna. Diceva un giorno Padre Pio, se noi cattolici sapessimo fare o facessimo quello che dovremmo fare da battezzati perché il demonio fa bene la sua parte siamo noi che non facciamo bene la nostra noi non facciamo bene la nostra parte eh? quindi eh, noi dobbiamo pensare come la Madonna potrebbe rivolgersi a noi. Figli benedetti ci direbbe ancora una volta, dice questo sacerdote, tanto amati e tanto cercati, perché Gesù, mio figlio, vi cerca. Ed è vero, 
Gesù continua a cercarci, Gesù non ci molla perché gli siamo costati tanto. Però c'è bisogno di una corrispondenza. Eh? Tanti di voi, dice questo sacerdote, pensando a quello che potrebbe dirci appunto Maria, tanti di voi, anche tra i responsabili della Chiesa, questi sono degli anni Ottanta, lo lasciano abbandonato questo Gesù, lo abbandonano nei tabernacoli, non se ne prendono cura, dicono ai fedeli di pregare, ma loro non piegano più le ginocchia davanti al tabernacolo per dire il rosario con i fedeli. un rosario frettoloso, un rosario fatto per stanchezza, che io apprezzo, vi ricordate quante volte vi abbiamo detto, la preghiera della fatica, ma scusate che meriti potremmo avere se è tutto pacioso, se è tutto bello, oh vado in quel gruppo che pace, che sento, no è un campanello d'allarme, che qualcosa non va, ci deve pesare, <ride> la preghiera, la visita al Santissimo, eh, anche l'Eucarestia, che delle volte ci deve pesare. Attenzione il concetto del pesare, nel senso che io devo sentire di dire ok signore lo faccio perché ti amo, lo faccio perché tu me lo chiedi, lo faccio perché io credo, spero, amo, ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Chiaro? E dice quindi ancora queste meditazioni, voi dovete capire come la gioventù viene rubata dal demonio c'è certa gioventù che si sente attratta vorrebbe venire ma i miei sacerdoti non fanno più nulla per farli venire a me e i genitori cosa dire dei genitori che dicono di essere cattolici che vanno tutte le domeniche alla messa, eppure, eppure, non si curano di portare i loro figli da me. Vanno alla messa come fosse un obbligo dovuto, ma senza alcuna passione. Magari lo facessero solo così, per un affetto di traverso, no, neppure quello, lo fanno perché tutti fanno così, lo fanno per la comunità, ma non lo fanno per affetto e si vede perché questi genitori allontanano i loro figli da me, perché questi genitori nelle loro case non si curano di me, non si prendono cura neppure di un crocefisso, non si prendono cura di me, che sono la loro madre, non mi invocano, anzi, delle volte bestemmiano. Non si curano di Gesù, mio figlio, che sulla croce, mentre moriva, mi dava loro come madre, e vi affidava a me come figli. Figli? Ma di chi se non mi credete? Come faccio ad aiutarvi se non vi abbandonate in me? Come faccio ad aiutarvi se non entrate in questo cuore che Dio ha spalancato per voi? Come faccio ad aiutarvi se non vi fidate di me? Voi chiedete, chiedete, non fate altro che chiedere. Volete tutto da noi, ma una cosa sola non ci date. 
di potervi aiutare. Come faccio ad aiutarvi? Ditemelo voi. Come faccio ad aiutarvi? Certo, qui dice infatti la preghiera che è il grido dell'anima che trema per la sua fragilità, che aiuta a vivere con coraggio tutti i grandi privilegi di totali donazioni, accettando nel silenzio ogni derisione e tutte le amare incomprensioni, attendere fiduciosi quelle grazie che aspettiamo. Ma la prima grazia è la fede. La prima grazia è il dono di una confessione accurata nei minimi particolari è quel prendere la corona del rosario in mano e fiduciosamente affidarsi completamente a lei come Dio ha detto vuole, è Dio che vuole questa consacrazione a quel cuore immacolato quel richiamo continuo che la Madonna rivolge non è altro che e gettare nel fango tutto ciò che siamo stati e che già abbiamo fatto nel battesimo e nella comunione ma non possiamo ignorare che il peccato ci tormenta il peccato continua e soltanto con una vita dentro quel cuore immacolato noi possiamo superare tutti gli ostacoli anche per questo, anche per questo, la castità non è amata e non è vissuta neppure tra i coniugi. Mm. Perché il celibato è una cosa, la castità è un'altra. Eh? Guardate che esiste anche la castità nel matrimonio. State bene attenti, eh? state bene attenti. Eh. E la castità dice che differenza c'è il celibato è che il sacerdote è sposato con la chiesa eh, questi vogliono la botte piena e la moglie ubriaca mm. ma abbiamo già fatto un video su questa questione e, e il, il celibato quindi è che il sacerdote sposato con la chiesa noi siamo i figli noi lo chiamiamo padre La castità è anche degli sposi, nel senso che i pensieri devono essere casti. La castità è di tutti i battezzati. La castità è appunto essere casti nella mente, nel cuore, perché cosa dice Gesù? Attenti, che se anche tu pensi mm, a quella donna, eh? Se tu pensi a qualcos'altro, se tu pensi ad avere la bramosia, hai già commesso peccato nel tuo cuore. La castità, che cosa ce la può dare? Il rosario. Guardate quanti rosari noi diciamo che siamo distratti. Guardate, guardate che lì è il demonio, come entra e ci viene a stuzzicare. Voi fateci caso, più cerchiamo di concentrarci nella meditazione, nella preghiera, nel rosario, più subentrano le bollette da pagare, l'affitto, il lavoro, questo, quest'altro, un dispetto ricevuto, una cosa, cioè ci viene tutt'altro. Ecco perché il rosario va meditato, perché la meditazione del mistero noi meditiamo quel mistero la nostra mente deve essere occupata dalle immagini del mistero che stiamo celebrando in quel modo noi plachiamo quello che non serve e cerchiamo di far emergere quel pensiero lasciamo che sia poi la Vergine Santa a fare tutto il resto dobbiamo fidarci Guardate che comunque non abbiamo altra scelta, eh? perché chi pensa alla via facile, chi pensa di, eh, ma tanto io sto a posto, io vado qua, io vado su, io vado giù, cioè il fatto di sceglierci, gruppi di preghiera, 
preghiere, questo e quest'altro, quello che scegliamo, state ben attenti, noi, non è detto che vada sempre bene, non è detto che vada sempre bene, noi qualche volta dobbiamo più che scegliere, prendere, poi certamente fare discernimento tra i gruppi, le preghiere, eccetera, 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 in questo è un altro paio di maniche, Va bene, allora dobbiamo arrivare a una conclusione, ecco, e, mm, quanto è addolorato il mio cuore, dice la Vergine Santa, quanto è addolorato dalle famiglie, marite, mari, marito e moglie che non parlano di me ai loro figli. Anni Ottanta, quanto è addolorato il mio cuore, potrebbe continuare a dirci la Vergine Santa, perché non ci si ferma a pensare lo sguardo, a posare lo sguardo sul mite grande San Giuseppe, scelto dalla Divina Provvidenza a custodire la Santa Famiglia, il figlio di Dio e sua madre, in quel silenzioso atteggiamento che non è di dimenticanza, di ignoranza, di faccio da me, ma è un'obbedienza ad un sogno. Giuseppe nel sogno viene sollecitato a non avere paura di prendere con sé Maria, perché quello che l'attendeva era frutto dello Spirito Santo, di non avere paura di non temere Giuseppe rompe ogni indugio crede e su quel sogno su quelle parole imbastisce la regola della sua vita da quel momento a servizio di Dio e della Sacra Famiglia belle sono le parole con le quali già il Pio Nono e gli altri pontefici hanno parlato di San Giuseppe, facendolo appunto patrono della Chiesa Universale. Noi ci abbiamo la bellissima preghiera, anzi faremo questa adesso, e, a San Giuseppe, perché è molto importante. Ecco, che, che dobbiamo dire? Sì, Preghiamo a San Giuseppe, perché San Giuseppe, San Giuseppe, il casto sposo di Maria, è colui che, come possiamo dire, se noi lo meditiamo davvero, ci fa capire, ci fa capire come dobbiamo relazionarci con la Divina Famiglia. E certo, ripetiamo, non sono cose scontate, non sono cose facili. Noi adesso, ecco, è, um, questo video è un modo per salutarci in questo tempo di avvento, per questo Natale. È il mio saluto particolare al quale eh, naturalmente ci siamo concordati con la Esther, quindi vi saluta anche lei, e, però lei continuerà a tenervi compagnia. E, veramente mettiamoci nei cuori eh, nei cuori di Gesù Giuseppe e Maria sì sì anche nel cuore di San Giuseppe c'è chi dice ma è vero o non è vero ma non è una devozione a parte <ride> scusate questi sono cuori che battono all'unisono sono vissuti eh, su questa terra per Gesù si sono messi insieme per Gesù quindi non ci dobbiamo preoccupare di certe cose e fidiamoci perché se Dio ha detto voglio la devozione al cuore immacolato di Maria, signori miei è Dio che lo ha chiesto, facciamolo perché non abbiamo altro che da guadagnarci. Allora io vi ringrazio ancora per le vostre preghiere, veramente saluto tutti, è difficile fare i nomi di tutti, faccio gli auguri anche alla cara Enza Pasquali e anche ai canali 
e di Mary Tube, Tempi di Maria, Soldati di Maria, e ce ne sono davvero tanti e che dire siamo in tanti, vedete Dogma TV che fanno anche un sacco di buoni lavori, ci sono veramente tanti che si lavora, quindi il caro Luca e Pippo PPT lo chiamiamo noi, <ride> Pietro Paolo Trinità. Ecco la Olga che ci aiuterà con la consacrazione al cuore immacolato di Maria e così poi eh, tanti amici, Massimiliano che sta costituendo attraverso Whatsapp, sempre attraverso il canale di PPT, di Pietro Paolo della Trinità, ci sta aiutando creando questi gruppi di preghiera non sottovalutiamoli perché guardate abbiamo bisogno di creare queste oasi come diceva padre Francesco Marino nel Pio Pellicano andatevele a riascoltare oppure prima ecco scusate nella questione dell'una cum il piccolo resto non è un piccolo gruppo chiuso da una parte con una sua messa specifica che è l'unica che vale, gli unici sacramenti che valgono. Grazie a Dio ancora in tutto il resto del mondo il Signore opera, il Signore opera. Quindi siamo tranquilli, il piccolo resto è proprio quello che si consacrerà al cuore immacolato di Maria state attenti il piccolo resto sarà questo questo lo dice la Vergine Santa quindi lo dicono i Santi e lo dice San Monforte quindi non ci possiamo sbagliare ed è sparso in tutto il mondo ognuno faccia la sua parte questa volta vogliamo pregare a San Giuseppe non perché ma insomma a te, o oh beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme a quello della tua Santissima Sposa. De per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amor paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguardatene preghiamo con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue e con il tuo soccorso vieni in nostro bisogno. Proteggi, o oh provido custode della Divina Famiglia, l'eletta le prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o oh Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo e assistici propizio in questa battaglia contro il potere delle tenebre, o oh nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del fanciullo Gesù, così ora difendi la santa chiesa di Dio dalle continue insidie e da ogni ostilità ed estendi su ciascuno di noi il tuo patrocinio affinché con il tuo aiuto e il tuo esempio possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tu i mulieribus, et ti benedictus fruttus ventris tui Iesus, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, non che ti nora mortis in nostre. Amen. Bene, noi vi ringraziamo, auguriamo a tutti buon Natale. Buon Natale di nostro Signore Gesù Cristo, il Natale è suo, è suo, è di Gesù che viene in mezzo a noi. E ricordate Giovanni cosa dice il Vangelo? Eh? E a chi lo ha accolto ha dato il potere di diventare figli ed eredi, a chi lo ha accolto. E attenzione alle parole tremende, venne tra i suoi, ma i suoi non lo, non lo riconobbero, non lo accolsero, lo rifiutarono. Stiamo attenti a non essere noi coloro che lo rifiutarono. Mm? Ah, la consacrazione può essere fatta anche alle famiglie, scusate, ce lo hanno chiesto. Sì, state tranquilli, la consacrazione può essere fatta anche al coniuge non credente, non vedente, non di qua e non di là. Fatela, fatela, fate la consacrazione dei figli. 
anche se non sono in, eh, mh, direttamente coinvolti, voi, voi coinvolgeteli, voi metteteli dentro al cuore immacolato di Maria, chiaro? Metteteceli voi, mariti, mogli, eh, figli, nonni, zii, i suoceri, mettete i suoceri, le cognate, i cognati, mettete tutti, mettete i vostri vicini, mettete il vostro palazzo, mettete coloro che lavorano con voi, mettete tutti, questo è il modo che dobbiamo amare, mettete tutti nel cuore immacolato di Maria. Questo significa però pregare tutti i giorni il rosario, affidarsi, la medaglia miracolosa va portata al collo se è possibile, mm? Mm. è uno scudo, <ride> e non è una superstizione, va bene? Ci fermiamo. Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Buon Natale, buon anno e a Dio piacendo per l'anno prossimo, davvero pregate per noi e per gli avvenimenti anche della nostra famiglia, grazie per la preghiera, grazie a tutti, grazie, grazie per la pazienza.